vamos a comenzar el tema 3 que lleva por título aspectos emocionales en la gestión del conflicto. En este tema vamos a hablar sobre aquellos aspectos que eh, tienen que ver con las emociones y cómo influyen en la propia gestión del de conflicto. Para ello vamos a contextualizar la emoción eh, como elemento principal eh, y determinante a la hora de gestionar un conflicto y también vamos a medir las distintas respuestas emocionales que se pueden, se pueden dar. En cuanto a la contextualización de la emoción, podemos decir que la emoción contribuye a una comprensión más completa de la gestión del conflicto. El término afecto se emplea como un concepto general que influye tanto a la emoción como al humor, entendiendo que la emoción es menos duradera que el humor. En esta contextualización podemos apreciar que el, la, el afecto, el término afecto, eh, se emplea en cuanto a que eh, la emoción y el humor van a ser elementos fundamentales para interrelacionarse con el propio conflicto y la gestión del mismo. En cuanto a la medición de la respuesta emocional, eh, vamos a establecer tres componentes principales. En primer lugar, tenemos el componente subjetivo, que es el que tiene que ver con la experiencia emocional del sujeto. Es como eh, la persona que interviene en, la, en el conflicto lo vive a nivel emocional. En cuanto a su componente fisiológico, se determina o busca la respuesta a la expresión de emociones en la respuesta automática que se busca en el cerebro. Podemos indicar como elemento principal en este componente que la respuesta fisiológica va a venir determinada por nuestra respuesta cerebral. Y la expresión facial son los estados emocionales que se reflejan en gran medida en las expresiones faciales y corporales. Es un componente que eh, destaca por ser visual, por ser eh, un componente que lo tendremos eh, que controlar de cara a, a, a cualquier gestión de, del conflicto, pues es muy externo y muy identificable como podremos ir viendo a lo largo del tema. En cuanto a la emoción, en la propia gestión del conflicto, se pueden diferenciar cuatro modelos diferentes de realizar dicha gestión. Tenemos en primer lugar el modelo de compromiso relacional, un segundo modelo que es el que tiene que ver con la relación de la cognición y el afecto. También diferenciaremos el modelo que usa estrategias vinculadas al afecto. Y por último, determinaremos el modelo dinámico de negociación diádica. Aquí vamos a poder ver en cada uno de ellos las características principales que eh, se dan y por las que podremos identificarlos. Cuando hablamos del modelo de compromiso relacional, nos centramos en los encuentros repetidos entre negociadores y los elementos que incluye son principalmente la relación de poder de las partes que participan en el proceso de, de negociación, perdón, el proceso, en el proceso de conflicto, también el compromiso que adquieren, los efectos del compromiso y también por último, las emociones experimentadas. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta estos cuatro factores principales en relación con el poder que ejerce cada una de las partes 
en, en, esa, en ese conflicto, en esa gestión del conflicto, el compromiso que van a adquirir, que adquieren en cuanto a, a, la, a la propia gestión y en el desarrollo del mismo, los efectos que va a producir ese compromiso y por último esas emociones que vamos a experimentar a lo largo de ese proceso. En cuanto al modelo de relación cognición-afecto, podemos indicar como elemento fundamental que el afecto incide en la representación cognitiva de los sujetos acerca de sus relaciones sociales y que eso implica una relación interpersonal, lo cual quiere decir que se centraría en que razonamientos y juicios que elabora el sujeto ante una situación en la que se establece una interacción social. Aquí, eh, como elemento importante destacar que tiene, se tiene eh, una identificación, una representación cognitiva que hacemos de el sujeto que va a participar en ese conflicto, el sujeto o los sujetos que van a, a participar en ese conflicto. Y haremos, eh, como veremos a continuación, eh, determinaremos distintos eh, prejuicios que podemos tener ante, ante las partes que, que tenemos enfrentadas. En cuanto al uso de estrategias vinculadas al afecto, podemos indicar que la inducción del afecto positivo conduce a un mayor número de concesiones en la negación con el mismo oponente. También, de forma inversa, la inducción de afecto negativo genera en los sujetos conductas más competitivas que van a reducir la eficacia de la negociación y van a generar una menor disposición a negociar en el futuro con el mismo oponente. Por lo tanto, aquí tendremos eh, que identificar que pueden existir estrategias que van a afectar de forma positiva al conflicto y que ot otras estrategias nos van a conducir a eh, establecer connotaciones negativas que pueden ser determinantes de cara al futuro y resolución del conflicto. Por último, el modelo dinámico de negociación diádica es un modelo que refleja el papel del afecto en la negociación diádica diferenciando entre un afecto inicial, un afecto experimentado en la negociación y un afecto tras la negociación. Este modelo nos va, nos va a indicar qué influencia va a tener el afecto que se produzca desde la fase inicial del conflicto, que hemos experimentado a lo largo del mismo y, por último, cómo es nuestro estado una vez finalizada la negociación. Una vez finalizado el tema 3, pasaremos a realizar un caso práctico en el que eh, identificaremos eh, los aspectos emocionales que eh, se pueden, eh, podemos encontrar en cualquier eh, gestión del conflicto y cómo nos van a afectar para la resolución del mismo.